Hey guys, welcome back to my channel and for today, this video is going to be all about yung last video na in-upload ko sa YouTube channel. Kasi maraming nagtatanong about sa details, measurements ng DIY loft bed na ginawa namin ng boyfriend ko. So this video is going to be all about it and for those people na hindi pa nakapanood ng video yun, I will put the link on the description box below para ma-check niyo yung DIY loft bed na ginawa namin ng boyfriend ko. So, if you guys are ready, we are gonna show you the bed. So, okay. So, ito yung pinaka-unang makikita nyo pagbukas mo ng door. And let me open the lights. So, yan yung itsura niya kapag naka-open yung light. So, when you look to the right side, which is this one, makikita nyo is wala po masyadong nakalagay. So, hindi pa namin alam kung anong ilalagay namin dito sa area na to. But for now, yung naisip na ilagay namin is parang receiving area lang. So, we have here a small sofa, couch, ganyan. At saka isang DIY table din na ginawa ng boyfriend ko. So, parang if gusto mo kumain dito, pwede ka kumain dito. Gusto mo mag-aral dito, gusto mo mag-relax, dito ka lang. Yan, tapos may mirror lang dito. Tapos, charging station. Yung electric fan na dito, nandito. We have a plain wall. Again, hindi na naman namin alam kung ano pa ang ilalagay namin. So, pag-iisipan pa namin kung ano pwede namin ilagay na design dun sa wall. It can be a mirror or mga frame, ganyan, or ano pwede mo mailagay siya. Okay. Moving on to the next part. Makikita nyo itong DIY cabinet naman na ginawa namin. So, yung measurement and spacing, dinepende namin sa natirang space from the wall hanggang dito sa size ng bed na sinukat namin. So, ganun lang din kalaki or kalapad yung cabinet na ginawa namin. Tapos, yung sukat sa height, guys, dinepende namin sa kung gusto nyo mas mataas, pwede nyo itaas. Pero kung gusto nyo mas mababa, pwede rin naman. Yung sa amin naman, ginawa namin siya. If you guys can see, no, hindi siya sagad sa pinakataas. Kasi, ginawa namin siya parang side table. From then, pag nakahiga ka dito, pwede mo siyang gawin side table. Pwede ka pwede gawin yung box dyan, or laptop, pag nalunod ka ng Netflix, ganyan, pwede mo i-display or i-rest yung laptop mo dito sa taas. Kasi lagyan din namin ng lamp. So, bubuksan na natin yung cabinet. <laughs> cabinet part. Ito, nilagay, in-install na lang din na ng boyfriend ko yung handle. So, and, at us open it na. Yan. So, yung color pala, hindi pa kami sure eh, kung white or i-repaint pa namin. Pero, hindi ko yung white is good. Pero, we are gonna check for a better color next time. Tapos, ayan, is the inside of our cabinet. Yung design na pinili namin is simple lang. So, we made some parang shelves here para mag-divide yung shorts, yung t-shirt, at saka yung uniform namin. Tapos, ayan, nilagyan namin ng maleta, tapos clothes. And here pala yung, ano, yung yung rod para yung hawakan ng mga hanger. Ano lang siya, madali lang siyang tanggalin. So, you can lift it up din yan. You guys can see, ganyan naman siya. So, ito, wood lang to. Tapos, parang kinarve lang siya na ganyan. Parang madali yung tanggalin. Madali yung ibalik. Yan. Tapos, ito yung hinges. Tatlo yung nilagay namin to this side and this side. Yan. Simple. Ano, cabinet na. Okay guys, next to the most exciting part of this DIY loft bed is this area under your bed. So, i-explain ko sa inyo kung paano namin ginawa itong table na to. So, una sa lahat, yung material ng table is 3 fort marine plywood lang siya. So, very easy to find, very easy to buy. Tapos, yun gusto namin siyang magmukhang floating table. So, kung makikita nyo, wala siyang parang um, support. Except for this one. Pero mamaya explain ko sa inyo para saan ito. Mayroon itong very important role. Tapos, to make it look like it's floating, naglagay kami ng support sa ilalim, which is here. Yan. Is a 2 by 2 wood. Ayan, dyan lang siya sa corner para lang support. Hmm. At saka hindi siya, hindi siya makikita para magmukha siyang floating. Tapos yung color niya, ginawa din namin siyang all white para maganda yung reflection ng ilaw ng LED niya sa table. And here, nilagyan lang namin ng border to make it look sleek. Tapos with the ano, edge here, nilagyan lang namin siya ng round 
part. At tapos ina na namin. Parang we made it look like it's even. Para maganda yung ano. Pagka hinge nyo dito. Pagka cut ng hinge nyo. Okay, so moving on. Sasabihin ko na sa inyo yung role nito. Why it is so important to have this part of the table. So, kunwari, madami kang laptop kasi rich kid ka. Meron ka dyan, tapos meron ka dito. Ano ba? Laptop ka dyan, laptop ka dyan. Pero biglang dumating yung friend mo, gusto niyo maglaro ng PS4. Tapos ang sikip-sikip pa na na kayo yung space. Gusto mo umuro dito. Gusto niyo ng isa pang space dito. Pakita ko sa inyo, paano palakili yung space mo under the bed. Okay? So, uro lang natin ito. Tapos, ito, itatabi lang natin. Tapos, maibababa na natin itong table na ito. So, what I will do is, ilit ko lang pataas. And if you can see this wood, maibababa ko siya kung pagod niyan. Now, mabababa ko na siya. Now, I have more space dito sa part na ito. So, ayan. Pwede na ako umurong dito. Tapos, yung palag ko na dito siya. Okay. So, i-explain ko sa inyo paano namin nagawa ito yung mahikang na ito. So, it's very simple. Una sa lahat, nakikita nyo sa ilalim, naglagay kami ng hinges here. So, drenil lang yung hinge sa ilalim. Yung mura yung hinge lang. Ganyan. Tapos, to let it, ano, stay upright like this. Meron kaming in-install na ganito, wood. So, this is like 2x2 na wood. Ayan. Any type of wood. So, pinili namin siyang idikit na lang dito. Tapos, naglagay kami ng bearing para yun natataas at saka nabababa. Instead sa wall. Kasi marigas yung wall, diba? Tapos, to let it, ano, to lock it in place, naglagay kami ng stopper. Patulog lang to dun sa, sa may rod ng cabinet. Nag-cut lang kami dito ng curve. Yan. Para kapag gusto na namin siyang, ano, i-lock in place, papasok lang namin pag ganyan. On. Tapos ayun na siya, naka steady na siya ang pag ganyan. So, it is matibay. Pwede kang kumain. Pwede kang mag-lockdown. Pwede kang matulog. <laughs> so, for the last part of uh, the ilalim of the bed, we have here the shelf slash stairs. The shelves. <laughs> ayun. So, ginawa namin siyang ano, stairs, di ba? Sa ilalim ng stairs, nagiramin yung shelves. So, para ano, yung sabot pa rin yung area na to. Hindi siya yung parang blank or cubes lang. Diba? Ano din, um, dito, nilagay lang namin yung aming gimbal. Tapos, yung yan. Kung ano lang pwede mo gusto mong ilagay, gusto mong display, yung display, yung frame, yung mga gadgets mo, ganyan, hat collection. Tapos, sa ilalim, yung mga gusto nyo itago na hindi naman masyadong importante. Just to make your room look clean. So, ay, nilagay lang siya sa'yo. So, yung sukat naman ng stairs, yung height niya, kung paano namin nagawa siyang even, each step, tapos maging ano, even sa mismo bed. So, yung ginawa namin sukat is, from here, yung height ng bed hanggang floor, dinivide lang namin into how many steps ng stairs ang gusto namin. So, kung gusto nyo 4 steps, yung height na to, divided by 4. Kung gusto nyo 10, divided by 10. Okay? Ganun lang kasi. So, moving on sa bed part ng area na to, yung measurement kasi ng wall namin is 8 feet mula sa ceiling hanggang sa floor. So, yung height ng bed, depende talaga yon kung gaano katangkad nyo gusto. So, if gusto nyo mataas, edi taasin nyo. Pero kasi sa amin, hindi naman masyado mataas. Kasi dito, lagi ka namang nakaupo, diba? So, ito yung height na to from here hanggang sa floor. Okay. So, yung height ng frame ng bed hanggang sa floor is 5 feet lang. So, kung aakit ka, bed frame hanggang sa ceiling is 3 feet lang. So, yung boyfriend ko kapag umupo siya dito sa taas ng bed, nakakaupo pa naman siya na hindi natatamaan yung ulo niya sa mismo ceiling. So, so opinion ko, maganda na yung um, height ng bed. So, hindi siya masyadong mataas, hindi siya masyadong mababa. Sakto lang siya. So, for the support of this whole bed, so, dito sa corner na to, naglagay kami ng 2x4 wood, which is this one. And sa the rest of the corner, wala kaming nilagay. Okay, to make a solution for that is naglagay lang kami ng lug screw. 
38 with expansion shield. So, for this side, naglagay kami ng 8 lug screw. And for that side naman, naglagay kami ng 4 for a total of 12 lug screw. So, makapal yan, guys. Very matibay. So, we just drill the hole. Tapos, in-insert namin yan. Diba? It's very sturdy. So, di muna kailangan maglagay ng ano, ng um, ganito sa lahat ng corners kasi yung ano natin, we wanted to make it look like it's floating, diba? So, maganda yung ganito. Ang ginamit namin para sa cross beam ng um, bed na to is we use 2x2 wood. Yan. Tapos, in-attach lang namin siya with a screw here. Yan. Nakikita nyo ba yung screw? In-attach lang namin siya sa mismo frame ng bed. So, parang brace siya ng mismo bed. Support na din siya sa ilay.